morning lovely students how are you i hope you and all your family members are happy healthy and blessed at home once again myself jagriti tyagi is here on stba online teaching classes in my last week session we started with our grammar syllabus and i taught you the very first chapter and the name of the chapter was the sentence today we are going to learn about the prepositions students as i always tell you grammar is not to learn it is to understand अगर आप ग्रामर को समझेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे किसी भी एक्सरसाइज को और अगर आप उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी उसको सीख नहीं पाएंगे तो चाहे इंग्लिश आपका लैंग्वेज माध्यम हो या हिंदी हो ग्रामर आपको सिर्फ और सिर्फ समझनी ही है फर्स्ट we have to understand the meaning of the word prepositions a preposition is a word used to link nouns pronouns or phrases to other words within a sentence they act to connect the people objects time and locations of a sentence यानी कि प्रिपोजिशन एक ऐसा छोटा सा शब्द होता है किसी भी सेंटेंस में जो कि लोगों को चीजों को समय को या लोकेशन को कनेक्ट करता है एक दूसरे से प्रिपोजिशन आर यूजली शॉर्ट वर्ड्स बहुत छोटे शब्द होते हैं एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउम्स मुझे आशा है कि आप सबको नाउंस तो पता ही होगा नाउंस इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस थिंग एक्सेट्रा तो ये जो प्रिपोजिशन की पोजिशन है किसी भी सेंटेंस में नॉर्मली नाउन से पहले होती है जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड अब इस सेंटेंस में द रोड क्या है नाउन है और डाउन क्या है प्रीपोजिशन है डाउन द रोड एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको आई विल मीट यू इन द कैफे अपोजिट द सिनेमा यानी कि मैं आपसे उस कैफे में मिलूंगी जो सिनेमा हॉल के अपोजिट है तो सिनेमा हॉल क्या है यहां पर नाउन और अपोजिट क्या हो गया प्रीपोजिशन क्योंकि वो पोजिशन शो कर रहा है सम मोर प्रीपोजिशन आर अबाउट अबाउ एक्रॉस डिसाइड बिटवीन एमोंग अब बिटवीन और एमोंग बिटवीन हम यूज करते हैं दो चीजों के बीच में जैसे कि रिया वॉज स्टैंडिंग इन बिटवीन टिया एंड सीता यानी कि रिया टिया और सीता के बीच में खड़ी है तो हम वहां यूज करते हैं बिटवीन और एक शब्द होता है एमोंग एमोंग हम तब यूज करते हैं जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में हमें पोजीशन बतानी हो जैसे कि राम इज टॉलर अमोंग ऑल हिज क्लासमेट्स यानी कि राम अपने सारे क्लासमेट्स में सबसे लंबा है अंडर या जैसे टेबल के अंडर हम बोलते हैं बिफोर बिहाइंड पीछे ओवर एक्सेट्रा ऑल दो मोस्ट प्रिपोजिशन मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा प्रिपोजिशन आर सिंगल वर्ड्स सिंगल वर्ड होते हैं जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल में बताए सब पेयर्स एंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऑपरेट लाइक सिंगल प्रिपोजिशन 
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन होता है कई बार दो तीन वर्ड्स मिलकर भी पेयर में भी पेयर मीन टू वर्ड्स मिलकर भी एक प्रिपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं अब जैसे मैं आपको फिर एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ क्योंकि ग्रामर में जब तक एग्जाम्पल्स नहीं होते तब तक चीजें क्लियर नहीं होती जैसे कि दे वर अनेबल टू अटेंड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर यानी कि कहीं भी जगह कोई मीटिंग है कहीं जाना है कोई फंक्शन है वो वहां पे नहीं पहुंच पाए किसके कारण खराब वेदर के कारण अब यहाँ पे दो वर्ड एज ए प्रिपोजिशन यूज हुए सेंटेंस में वो है बिकॉज ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल जैक विल बी प्लेइंग इन द टीम इन प्लेस ऑफ मी यानी कि मेरी जगह पर टीम में अब जैक खेलेगा और यहां पर हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए इन प्लेस ऑफ और ये तीनों ही वर्ड्स मिलके इस सेंटेंस में प्रिपोजिशन का काम कर रहे हैं दे आर एक्टिंग एज प्रिपोजिशन हेयर एक और एग्जाम्पल आई ऑलवेज गेट नर्वस वेन आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस यानी कि मैं बहुत सारे ऑडियंस के सामने बोलने से पहले घबरा जाती हूँ तो यहाँ भी हमने तीन शब्दों का प्रिपोजिशन यूज किया है और वो है इन फ्रंट ऑफ The most common prepositions that consist of groups of words are, यानी कि commonly used prepositions जो हम use करते ही रहते हैं they are ahead of, यानी कि किसी से आगे apart from, यानी कि उसके अलावा as well as, जैसे कि Rita as well as Sita are singing. यानी कि साथ में दोनों उसके साथ वो भी बिकॉज ऑफ जो कि एग्जाम्पल में भी यूज किया था मैंने यानी कि इस कारण से इन स्पाइट ऑफ यानी कि ऐसा होने के बावजूद भी इन प्लेस ऑफ उसकी जगह पर एटसेट्रा एटसेट्रा मीन्स और भी बहुत सारे इस टाइप के ग्रुप्स ऑफ प्रिपोजिशंस यूज होते हैं वी कॉमनली यूज प्रिपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव पहले मैंने बताया था कि नाउन से पहले नॉर्मली यूज होते हैं और एडजेक्टिव्स के बाद यूज होते हैं ये मैं आपको अभी समझा रही हूं फॉर एग्जाम्पल दिस पिक्चर इज सिमिलर टू वन इन आवर लिविंग रूम ये जो पिक्चर है ये जो हमारे लिविंग रूम में जो पिक्चर है उसके जैसी ही है अब यहां पर आपका एडजेक्टिव है सिमिलर और प्रिपोजिशन है टू एज सिमिलर इज एक्टिंग एज एब्जेक्टिव एंड टू इज प्रिपोजिशन सेकेंड एग्जाम्पल एक्सरसाइज इज गुड फॉर एवरी वन एवरी वन नोज इट इन दिस सेंटेंस एब्जेक्टिव इज गुड एंड प्रिपोजिशन इज फॉर प्रिपोजिशन आर शॉर्ट वर्ड्स अगेन आई एम रिपीटिंग दिस प्रिपोजिशन आर शॉर्ट वर्ड्स लाइक एट इन ऑन विच आर यूज टू शो पोजिशन लोकेशन डायरेक्शन एंड टाइम इन इंग्लिश फर्स्ट विल टॉक अबाउट पोजिशन प्रिपोजिशन लाइक ऑन द टेबल योर बुक इज ऑन द टेबल अंडर द बेड बेड के नीचे इन द रूम रूम के अंदर ऑल दीज वर्ड्स ऑन अंडर इन आर शोइंग द पोजिशन नेक्स्ट वी कम टू डायरेक्शन प्रिपोजिशन लाइक इन टू द हाउस एक होता है इन द रूम एक होता है इन टू द रूम दोनों में डिफरेंस होता है इन द रूम मीन्स हम पहले से ही रूम में है इन टू द रूम मीन्स जब कोई बाहर से अंदर की तरफ आता है तो वहां पे पोजीशन चेंज हो जाती है वो पोजीशन नहीं बता रहा अब वो डायरेक्शन बता रहा है अप द स्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर एक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि गली को पार करके ऑल दीज आर शोइंग यू द डायरेक्शंस। 
Then coming to location prepositions. At work, kampal, in class, class me, on the bus, bus me. ये सब आपको location जगह के बारे में बता रहे हैं. Then coming to time prepositions. Time prepositions. जब हम कोई specific day की बात करते हैं, तो we use the preposition on. जैसे कि on Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc. लेकिन जब हम एक month की बात करें, जब कोई काम एक महीने में होने वाला है, then we do not use on. We use in. Why we use in? Because October is having so many days. We are not talking about a single day. We are talking about number of days. तो वहाँ पर आपका month name आते ही in का use हो जाता है. At noon, शाम के समय पर. So, we can say that a preposition is a word or set of words. यानि कि group of words that indicates location. Like in, near, beside, on top of or some other relationship between a noun or a pronoun and other parts of the sentence. Like about, after, besides, instead of, in accordance with. So, that's all for today. I hope. All of you have understood the meaning of the prepositions. If you are having any old grammar book at your home, you can again revise this chapter because it doesn't matter whether grammar book is of new session or old session. Grammar is grammar. You can read any old book and again you can understand the chapter. If there are some exercises in that book, that also you can try to do that. So, at last I want to say, stay home, stay safe and keep learning. Bye-bye.